人活着吧，总得有点心劲儿。明天再说吧。陈所长说，他今天想把活干完，请回家也挺不容易的。你是左也不行，右也不行，这是打定主意，非要挖咱家院里的土不可了。妈，你看这不是都挤到这儿来了吗？挤到这儿也不行，咱家院子不能挖土。哎呀，妈，你别生气。明天一早，你起床之前我就把那坑给填上，好不好嘛？啊，哎，行不行嘛？大婶儿，行了，要说你们家庆玉啊，也够辛苦。他辛苦不辛苦，我心里清楚，这是我家的事儿。你们家的事儿，你也不看看，这里里外外的，给他累成什么样了？再说，累成啥样了？啊，你来帮忙，我谢你。我们家的事儿不用你管。哎呀，妈，好多管闲事儿。哎，怎么说话呢？这是。妈，陈大哥，陈大哥，你别生气，我我妈不是那个意思。他这人，陈大哥，陈大哥，妈，他怎么这样呢？我就这样，咋了？说不行就是不行。你也太难说话。是我难说话还是你难说话呀？不就这么点事儿吗？这房子盖了又不是我住啊，那不是为了学校吗？为了学校也不行，咱家院子呀，就是不能挖坑。妈，我离娘家那么远，虽然说是媳妇儿，那也跟闺女差不多。我到这儿来，我就想跟你们好好过日子。可是我进了家门，我站着不正，坐着也歪，我怎么着了都不是。妈，你是长辈，你
把文仲兄妹几个拉扯大，不容易。我从心里边敬佩你。这什么事儿，我处处让着你，我处处敬着你。为了学校，为了文仲。那些失学的孩子，我什么气，我忍忍，我就咽下了，就算了。可是今天这个事儿，就这么点事儿，你都不答应走了，嗯，往哪儿走了？马老师，你别急，我们去找。好。快到开封了都，大头叔，不会吧？咋不会呀？我这儿啊，见他做个面包车，还是个紫颜色的呢。大头叔，不会认错人吧？咋会认错呀？庆玉啊，在这苗占香啊，谁不认识他呀？ 我来是想办我和文仲的结婚证。哦，你跟文仲只举行了仪式，还没有办结婚证。嗯，哎呀，这个事儿可不能忽略了，一定得办结婚证啊。对，啊，你跟文仲的照片带了吧？照片哦，没
笑，皆动人。轻呼细唤，促销魂。此女只因天上有，人间何处可得寻？是给我的吗气了，是担心我呢？啊！你担心我什么？怕你像小鸟一样飞走了。我能飞到哪儿去啊？结婚证都办了。这房子我有用，有啥用啊？文仲结婚了，他哥还没成亲呢，有了窝才能招来鸟。不行，青云为盖这房子操了多少心，费了多大力呀、啊？他盖的是教室，你不让他搬，咱虹口白牙咋跟人家说呀？大卖不收收小卖，这文仲先成亲本来就不合适，你要不好说啊，让文仲去说。文仲也不好说，不好说也得说。穿鞋的不知道光脚的苦，都是我儿子，手心手背都是肉。说啥这房子，也得给他哥留着去上课啊！啊。青玉，啊，怎么了你？没什么。有话憋憋在心里，跟我说。妈把文妮的床摆到新教室里边去了。哎，文仲，你干嘛去啊？文仲。你干嘛去、啊？青玉，你别管，我找妈说去。文仲，你回来吧，你去说，你跟谁说呀？说不好又得闹起来，叫邻居和学生看见了，影响多不好啊！不是闹，摆事实，讲道理。文仲，我进了你们这家门，就是一家人。虽然说我没吃过他的奶。可是你妈就是我妈，你仔细想想吧，咱妈说的也不是没有道理。
，没有个像样的房子，哥怎么找媳妇儿呀？这样下去，总不是办法吧？那你说什么办法？要不，我们搬回去，叫哥搬进来，让他好找媳妇儿。咱们搬哪儿啊？搬回老屋去啊！到时候，我把这旧教室再重新刷一遍，下学期能招更多的学生呢，啊！我上课去了啊。干的呢，也干。个性太强，要不是这么强的个性，这教室也盖不起来。那也得为孩子想想啊，啊。文仲，你还别说，这孩子真的争气。人家躺在那儿保胎，咳嗽一声孩子就掉了。他又是摔又是砸，又是螺丝踢，还结结实实的。穷人的孩子天照应，清月，辛苦你了，真对不起。你又来了，这句话你到底要说多少遍？多少遍也要说。刚说过对不起，还得做对不起你的事儿。道歉的话总得要说呀。你到底要说什么？难道我们不是一家人吗？文仲，你好像很久没作诗了吧？作诗得有氛围，得有环境。你还了不起了？那你跟我在一块就没有环境，没有氛围了？我不是那意思。闹水了。谁说我生活的不如意？哪知道我的生活美妙的无人能比？谁说我的生活中充满了痛苦？哪知道痛苦中也有醉人的甜蜜？老师，不知道为什么一考试我就紧张。啊，这考试啊，应该紧张。一紧张了，你就可以集中精神，哎，就可以发挥你们的智慧，把这个考试考好。这考试不能够着急，啊，不能够跟赶集似的。
考试应该紧张，但不能够，呃，紧张的过头，对不对啊？对。呃，作家，哎，呃，我问你啊，嗯，这个树叶为什么从树上落下来呀、啊？这树叶，嗯，风吹了吧？那为什么风只把这片叶子吹下来呢？马老师，啊，你是用树叶来比人吧？这我知道，马老师教过，作文里是以物拟人。那都对了，都说对了。你们就要毕业了，嗯，老师呢希望你们能够继续的好好学习，呃，我有句话就送给你们，这个人啊，只有奋斗，才有生活，路要一步一步的走。马老师，哎，陈所长，哎爸，你来干啥呀？我打听了，咱们这学生。要比别人高二十分才能录取呢，比比谁高二十分？比别的学校的毕业生。潘主任，您是老教师了，您知道的肯定比我多。这数学考试当中啊，差一分就是几十个人。嗯，现在一下子提高了二十分，这不是跟他取消考试资格差不多吗？啊，不，青玉，这也是没办法的办法。这加不加分也不是我说了算。我是文中的老师，我会尽全力支持你们办学校的。文中，你还不改作业啊？二十分啊水也不喝，这二十分就能来啊？青云呀，那是二十分呢。怎么会出这种事儿？屋漏偏逢连夜雨。哎，文仲，你放心，我看这事还得跑，我就不信我讨不回来公平。去那两个没上学的孩子家里看看去。爱人古青玉，古老师啊，哦，你好，你好，我早就听说您的事迹了。青玉，这就是李局长。哦，李局长啊，你好。啊，关于我们学校加分的事，呃，古老师，这个乡里的汇报呢，我已经收到了。嗯，今天上午我们刚开过会，就这个问题专门进行了讨论。如果今天你们不来，我也要下去调查的。哎呀，那什么时候下去调查？这过不多久，学校就要升学考试了。青玉。不要着急，你听李局长说。<笑>不好意思，我是真着急、嗯。关于这个问题，我们教育局统一的意见是不能加分。嗯，因为这不公平，不能因为你们是民办的学校就可以任意的加分。对。但历届生都要加五分的，这在全县是统一的。哎呀，好，谢谢你啊，李局长。哎、不用谢，应该说是我们对你们的了解还不够啊。刚才孟主任向我详细的介绍了你们的学校，初见成效啊。如果在今年的升学考试中，你们的成绩再不错的话，我们就要号召全县所有的学校要向你们学习。啊，代我向马文栋老师问好。好，谢谢你，李局长，谢谢啊。好，秦宇，就这样啊。代表马老师好。哎，好，谢谢你啊，穆大姐，快请。好，再见啊。哎，秦宇啊。
，青兰怎么样？挺好的。哦，我刚才去的时候，他正在上课呢，没说两句话我就出来了。你还没吃中午饭吧？哟，一直惦记着分数的事儿，把这事儿都给忘了。哎，孟大姐，你也没吃吧？我在来县城之前就吃过了。嗯，我想你从马眼庄赶过来，肯定没吃呢。没事，饿了，饿了，磨了。你看，来。怎么，想买鞋呀？嗯，我想给我婆婆买双鞋，给你婆婆买。嗯。要鞋了，刘先。嗯。要多大呢？三十七的。就这个都是。稳重了。吃饭吧，一会儿粥都凉了。明天才考试呢，你现在不吃饭，你想干啥？放心吧，咱们的教学质量也不差。去年那些孩子不是考的挺好的吗？去年是八个，今年是三十七个。人家学校正规，资料全，老师有文凭。咱呢，下的劲儿也不小。可是效果怎么样？我这心里没底。怎么没底了？我们的数学竞赛不是拿了第一名吗？那是一个人，代表不了整体水平。社会做贡献，老师衷心的祝福你们。我心爱的学生们，你们走了。白天我将与空时为伴，夜晚我将同星月共语。想你们的时候，便抹墨为诗；伤感的日子，便洒泪滴。而这，无人知道。你该去看分的，让作杰去。现在你在这干着急，别以为我不想去啊！我是怕他考不上。今儿都第三年，怕丢人呐？你哪能多废话呀？这都十二点半了，怎么还不回？考不上就算了，咱也不是那成才的料。可这饭得回来吃啊，要不分没下来。今天出榜没有问题的。这干嘛呢？扇子。
室呢？啊，在教室呢。左姐，怎么样啊，左姐？我。先吃，考不上就算了。还是等他回来一块儿吃。歇会儿，说话、啊。爸，我考上了。你考上了。妈，全乡第五名。听说你儿子在乡里考了个第五，来，你儿子我可是见过，原来还不知道那是你儿子呢。我呀、啊，我就是为这事儿来的啊，就为这事儿来的。我儿子我不清楚吗？头几年没上希望小学的时候，我就对他彻底失去信心。我听说现在考的，不会是弄错了？弄错了。哎呀，这弄错了，那可就没办法了。啊，你是怕你儿子的分数考高了？天下哪有你这样的父亲，这么不相信自己的儿子？不不不，我不是不相信
。这几年呢，我经常在外边跑，搞防腐生意，经常不在家，我也没管他。这不不，明天我一大早还得去西安。嗯，我想在走之前呢，打听打听，我心里踏实。好，我给你查查，那就麻烦你。这个数学九十七，完全没有问题。这么说，这是真的？当然是真的了。我一会儿就让他回来歇着，啊啊，没别的事儿吧？您帮我捡回来一孩子，呃，陈所长，话不能这么说。<笑>马老师，这个是我从西安特意给您带来的，送给您，表表我们爷俩对您的心意。这不行不行，这不能说，这太贵了。您别提钱，马老师，自己这分数我可查过了，那可是硬碰硬的。这小子够真光了，我对他有信心，这是我对您那点心意。您无论如何得收下。陈所长，这主要是做些自己努力的结果。哎，马老师，你手咋了？快使不上劲儿了。陈所长。呃，这个轮椅那我就收下，这个钱你拿着。哎，您这是什么意思、啊，马老师？我陈梦书就值这几个钱吗？要不是您，这孩子能有这么好吗？哎，马老师，您先收着，您先收着。刚开始我知道他考的分啊，我开始都不相信。后来我查来查去，您猜怎么着？嘿，还真是这小子。<笑>您说让我怎么谢您？这么着，我给您磕头我都不亏。梦洁，过去。给毛二磕头，爸，现在不行这个，什么行不行？表示谢意，还得按老规矩办。陈所长，别这样，来坐姐，毛老师，您坐上。哎，得慢点，慢点。周杰，跪！哎，爸，还真磕呀！陈所长，这……马老师，您坐。
清月啊！哎，怎么了？啊？我这胳膊跟掉了似的，刚才写黑板，手也使不上劲儿了。你是不是太忙了？这两天没好好休息啊？清月啊，嗯，我我怕是不是病又……不会的，不会的，我看。是我这两天地里活太忙，没顾得上照顾你，啊，我给你按摩按摩吧，啊，别着急啊。文仲，你看没看到我那本按摩书啊？啊，你见到了没啊？清月，啊，不，可能是累着了，过两天就好了，我不按摩了啊。信的时候，你看了信就哭，哭了大半夜，晚上躺在被窝里也哭。我看着你心里难受，怕你伤心，就是啊。家里人来信，我看了当然想哭啊。我想他们呢，我这么做我有错了吗？叫你来信，你为什么不让我看？追逐着你的追逐。